Muy buenos días a todos mis suscriptores. Un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte de Electro Yeshua Reparaciones. Bueno, eh, me han traído este abanico. Es marca QM851. La marca es... Eh... Bueno, ahora la buscamos a ver qué nombre nos da ahí. Como ven es un abanico que tiene Lex que tiene 20, fuerza 1, fuerza 2 se apaga aquí con botonera y el abanico al parecer eh, funciona con con baterías allá se le ve una tarjeta, circuito eh, la señora dice que es un abanico muy preciado porque se lo regaló su madre entonces vamos a ver qué podemos hacer ella lo quiere con esto si no podemos vamos a, a hacerlo con, con el aspa verdad y también me trajo otro ventilador muy antiguo que es este que está aquí esto es un sankey tiene la tapa esta partida y no tiene aspa vamos a ver qué solucionamos aquí primeramente que todo vamos a hacer nuestra oración corta padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor su voluntad en la tierra como en los cielos. No nos dejes caer en tentación y líbranos, oh Señor, del mal. Amén. Señor Jesús, regálanos sabiduría a mí, a todos mis suscriptores. Bendice nuestras manos, danos salud. Amén, amén y amén. Bueno, después de haber hecho esa corta pero sustanciosa oración, eh, limpiamos el abanico por todas partes. Lo primero que vamos a hacer es eh, quitar el lastre. Vamos a subir esto. Sí, vamos a quitar el laspa del abanico. Tapa, vean lo diferente que es esto acá. El laspa es huecudo y tiene zanjitas aquí que entran acá. Vean, este es eh, plástico. Este abanico es eh, bastante antiguo. Aquí tiene una rondana, como normal, todas las que lleva. Ah, pero es con tornillo, no es enroscable. ¿ves? Primera vez que veo esta clase de. Entonces, vamos a soltar aquí. No sé, coméntenme si en su país eh, están estos abanicos y me habla más de ellos para tener más información porque la verdad yo no tengo después de haber quitado los tornillos bueno vamos a quitarle esto de acá atrás soltamos acá tengo otro tornillo que no quiere salir de aquí Después de haber soltado, vean lo que tiene. Tiene aquí, entonces me tocó ingresar así. Y solté. Y ese caviado viene de abajo. Aquí tiene un capacitor de 40... No, disculpen, de... 25 voltios. O sea que acá arriba le está llegando 25... Aproximadamente 25 voltios. ¿A? ¿A qué? No dicen los microfaradios. Bueno, no importa. Entonces este capacitor va en paralelo con las entradas de alimentación de él. Veo esto aquí como... No sé, como si fuera así exactamente. Ah, como le quitamos los tornillos de adelante, pero él va así. Bueno, por adentro... No se le ve nada quemado. Se le ve que tiene carbones. Ahí están los carbones. Vean para que vean. Yo veo los carboncitos en buen estado también. Eh, bueno, comencemos hacia abajo. 
Bueno, aquí vemos dos tornillos. Vamos a soltar estos tornillos a ver qué. A ver con qué nos encontramos acá. Si hay alguna batería o algo. La señora dijo que fue donde, donde unos técnicos y que ellos dijeron que, que no, que no, no se atrevían. Aquí tenemos primeramente que todo la alimentación, la entrada de alimentación hacia allá. Tenemos el positivo, el negativo, el blanco que será tierra. Aquí como vemos hay un fusible. Vamos a sacar ese fusible y vamos a probarlo con nuestro nuestra lámpara en serie. El fusible está mal. Está en mal estado. Vamos a cambiarlo. Aquí tenemos un fusible igualito a ese. Mismas características en buen estado vamos a ingresar aquí si se quemó el fusible ¿por qué? porque en la tarjeta de pronto hay algún algún daño ¿verdad? bueno ingresando aquí vamos a ingresar el Vea, y está alumbrando al máximo. O sea que si está bien. Bueno, vamos a coger el cable que trajo el abanico. Escuché como un relé que se activaba. Aquí debe haber como una batería. ¿Verdad? Bueno, vamos a revisar. Voltaje de C en esta parte. Tres negro y rojo. Ven que no hay voltaje. Negro y blanco. Tampoco hay voltaje. Rojo y blanco. No hay voltaje. Rojo y negro. No hay voltaje. Cero, 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 cero. Bueno, no hay voltaje en ninguna de esas. Debería llegar el voltaje aquí, ¿por qué? Porque no veo ningún interruptor acá. Ahora vamos a... ¿A qué? A revisar esto. Ya sabemos que el fusible está bueno. Vamos a mirar este transformador. Que por aquí es el primario. Bota por acá no sé cuántos voltios. Uy, porque ninguno de los dos lados tiene batería. Pero recuerden algo. Eh, no importa que no tenga batería porque él tiene que encender así. batería se podría poner hay una de tiene que llevar 24 voltios allá arriba en paralelo varias de celulares para que nos dé ese voltaje abriendo aquí vemos aquí un relé vemos varios componentes bueno aquí notamos que este capacitor está hinchado está un poquito inflamado y vamos a verificar todo esto bueno mi gente vamos a soltar aquí
vamos a mostrarles a... mire aquí como ustedes ven estos tres puntos no están bien de soldadura verdad se ve ahí vamos a soldar eso a ver qué pasa porque están partidos tienen que tener que son aumentadoras de visión y aquí tendríamos que tener dos baterías también verdad pero por lo menos lo podemos usar porque la idea es que quede cargado eh, bueno las baterías de aquí eh, no sé será ponerle de, hay unas lámparas que traen unas baterías de 9 voltios ahí miraríamos aquí a ver qué cantidad de voltaje va a entrar para acá pero primero vamos a hacer el resultado de esto de estas pistas Me están buscando ahí a un cliente arreglamos sí pero ese es eléctrico de haber resoldado esto vamos a medir por ejemplo componentes de una forma rápida yo les voy a dar clases también de, de vamos a medir este escala de diodos ahí nos está marcando un rectificador normal de este lado no no pudiera dar pero nos está marcando igual un rectificador porque pues como aquí hay mucho componente en serie y en paralelo por ejemplo estos dos están unidos ahí nos da debe darnos del otro lado porque como están interconectados igual que esto ahí nos está dando ahí nos está dando ahí nos está dando ahí nos está dando aquí en las entradas entre rojo y negro no tiene que dar alto de un lado da del otro no puede dar no nos está dando en estas entradas por ejemplo estas dos no nos va a dar si sí, buenas <coughs> bueno eh, ya mirando el abanico está armado vean aquí eh, bueno aquí hay que ponerle los dos tornillos para que quede más centrado y no rosa acá pero para que vean vamos a hacer eh, algo aquí en nuestra fuente de alimentación la encendemos vamos a conectarla tenemos 10 voltios a 0 amperios recuerden que ya medimos que llegaban 10 voltios este cableado de aquí va aquí y llega a estas dos pinzas de cocodrilo verdad con una batería y para lo hice que para mirar el amperaje que él está teniendo y la verdad no tiene nada de amperaje o sea que con una batería de celular con cualquiera batería y me di cuenta que que la verdad que aquí este abanico trae un regulador ahí si vieron que es muy bueno yo lo busqué ahora porque estaba almorzando y investigué la verdad que este abanico con una batería de esas que lámpara que es de 11 de 12 voltios demora bastante tiempo funcionando entonces si ingresamos ahí mire suena así porque no hemos puesto la ¿Ya? si agarramos acá atrás porque no están los tornillos si bajamos el ahí presionamos aquí empieza a girar ahí y vamos a ver el amperaje 0.25 bueno lo mejor cuando conectamos la la el abanico a la electricidad sigue funcionando pero se apaga la fuente vamos a desconectar acá y vean la fuente lo que hace vean acá 
apenas hace, desconectamos, inmediatamente sigue trabajando la fuente. O sea, las baterías cuando esté conectado ya están cargadas, no trabajan. Luego, apenas se desconecte van a trabajar. Bueno, eh, ya esto está completamente listo. Vamos a quitar esto. Eh, ya está manico, está listo. Aquí estuvo pegado, lo pegamos. Aquí está el suscriptor. Eh, miren, ya instalé la tarjeta. Cogí, alargué los cables de las baterías que cuando las arrancaron hay que conseguirnos. Ya vieron cómo funciona, excelente. La verdad tiene bastante fuerza y no gana, no gasta mucho amperio, o sea que es perfecto. Eh, aquí ingresé la tarjetita, la resolvé, ya limpié todo. Ahora voy a terminar de limpiar y ya lo armo. Miren, aquí está terminado el abanico. Está listo. Eh, solo se lo brillé y como ven, ya quedó. Ahora vamos a conectar el cable. Un cable grande de Samurai. Lo conectamos. Vea. Aquí se apaga. Vamos a oscilar. Que oscile. Él lo oscila sin necesidad de estar encendido. Velo. Ahí está todo. El abanico. Aquí le vamos a poner. Eh, como te acuerdan que yo de esto. Solo es sacarlo aquí. Y le vamos a poner un foquito aquí. Abanico. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dios les bendiga.